就是我们。二十万，那我考虑考虑吧。难道用来买墓地？你们徐总，徐总，穿金又带银。你们徐总，你们徐总，他却没有好身体。趁着年轻，为自己考虑，不为自己考虑，那大宝上幼儿园。需要司机，当司机得有车，有车就得看。咱们周末有时间，媳妇陪我去看一看，去看一看。媳妇儿，咱们看一看，看一看，看一看，看一看，看一看。就只是看一看啊，只是看一看，就只是看一看，看一看，就看一看。谢媳妇儿睡了，真闹的，神经病。这次没喝好啊，下次必须好好再喝一次。下次我们常约。好了，期待与您合作。等您微信联系。好，我先走了。你家住哪儿？我送你。哦，不用了，我自己打车走就行了。上车吧，晚上不安全。谢谢。先走了，行，先走吧。导演开心点，别纠结。加油。你也加油。我走了。在那边抓紧时间对接，争取两周之内把合作敲定。OK。口红，拿一下。谢谢啊。喂。哎，老婆，吃完了吗？我接你去啊。没事儿，已经在回来路上了。哦，行，那我先自己回了。嗯，拜拜。
？男朋友？老公。你结婚了？嗯嗯，不是说了吗？多休息，怎么又在这看手机啊？看你的朋友圈。你看我朋友圈干嘛呀？你直接管我叫相册不就得了？你别玩了，放下吧。人家医生说让你多休息。你有点夸张吧？带这么大个箱子？这就是一些生活必需品，我就拿来了。这个，我怕你冷。我跟你说啊，根据我这个长期游戏的经验，你如果长时间保持一个姿势它不动，你这个颈椎啊、腰啊这什么都受不了，你就算躺着也不行。我特意给你拿这个，来你试一下，慢点啊，慢点慢点。嗯，真的很舒服。你看，我一点不给你吹啊，就这个你戴上三十六个小时，你一点不会觉得累。嗯。舒服，这还是电动的，我这一会儿给你弄。这是你平时如果想坐着累了，这可以垫腰的。还有这一个橡胶枕，比你那枕头舒服。哎，最厉害的是这个，这个。平时你不是中午睡觉总怕阳光晒嘛，然后这耳机又吵，这个你看，这是又遮光又隔音，一举两得啊！你看看，你说话了吗？你说话。我像佐罗，<笑>你能听见我说话吗？佐罗，你说什么了？佐罗啊,啊？什么？没事。你看，好使吧？嗯，这个我太夸张了。你觉得丑啊？嗯啊不，不，<笑>就丑，<笑>就挺丑的。丑我我还有个这个，这个、这是一个降噪耳机。我吧，我发现你平时你睡觉你特别浅，很容易就醒了。这你戴上，你睡觉什么都听不见。我说我，能听见我说话吗？我说话了，你听得见吗？哎，好棒啊，真的听不到呀，神奇。听不到了吧？啊，真棒。果然，人一生病就容易变傻。这是小骗子。儿子。啊。谢谢你。干嘛呢？完成不了，看着难受。你可千万别放弃啊！我这都累计跑了几万步呢，你给我清零可不行。No， 计划改变，目标不变。陈安同志，希望你可以自觉跑步，自觉早睡早起。我可太自觉了，你呢？你们新老板能放过你啊？能紧着你完成咱们的 KPI？ 你听说过总部有这么个人吗？太奇怪了，说来就来，谁也不认识。上头有什么事儿，都让你们知道了，那不乱套了
估计后面日子不好过。但没事，就没有我姚卫伺候不了的主子。许文呢？啊，我一会儿去看他。嗯，听说好多了，干儿子也破冰了，也算是因祸得福吧。嗯，那还不错。不过按他的性格，估计歇一阵儿就得回总部报道了。你肯定得啊，那可是他心心念念的岗位。吃完饭把这喝了。今日活力 KPI 是吧？吃完了。请进，刘总，韩总，坐。啊，刚沏的红茶可以吗？可以、啊。我是新来的，在商务部还有很多问题需要请教你们。我看了统计报告，公司的业绩主要都是靠你和姚薇一点点打下来。按理说，你们比我更适合这个位置。哎，谢谢。公司突然给你们空降一个搜靠的总经理，我想你们都会有想法吧。公司这样安排一定有公司的道理啊！我和姚薇现在都非常满意这样的位置。我之所以来这么着急，也是总部的临危受命。我不会待太久，但是我会在你和姚薇之间选出一个最合适的人，接替徐文总的位置。嗯。不过。昨天我和姚薇有聊到过，对于雨果内部人员的一些看法。你和我想象的不太一样，我大概也知道，你生活中出现了一些状况，这件事对公司也造成了一些影响。你放心，我很 open， 我只看结果，所以其他流言蜚语我不会关注。刘总，我没有听明白您刚才的意思。您是说，姚薇跟您说了一些我的事情，然后，他现在也有了一定的想法，也可以这么理解。不用担心，我不会从任何人口中去了解一个人，我只相信我看到的。能看得出来，安总是个会接受挑战的人，这点我和你一样。今天我们的谈话，我希望就我们两个人知道。OK。嗯，没问题。慢点，就我这也有看。丽姐。嗯，我往下走。你猜我看见什么了？麦克在病房里面跟徐总玩自拍呢。哎呦，徐总这回真是守得云开见月明，这次用的好，是不是？是不是？嗯，商务客户的那个报表啊，一会儿发我邮箱啊。谢谢母，动作够快的。我办公室来一下。哦。姐，我去的。我错过了什么？我不知道的吗？不知道。不知道
，怎么样？什么怎么样？啊，我我就是说那个，这这都挺好，都挺好就行。我男主备选呢，咱这吧，你看这大女主戏，咱先把女主定了，是吧？还是宁宁这条件是不错呀，这一看就一张顶流脸。是不是、啊？你看，这么一打，就咱这个类型的片儿啊，真应该捧点儿就年轻演员。你像现在这第五代导演，哪个没捧出几个女郎来？就宁宁，以后就叫梁女郎。这梁梁不太好啊，程女郎。你吧，把桃桃拍好了，那不算本事。你把宁宁拍好了。那才是实力，那格局高点儿。我也没说不用他。啊，是是是是，那用就好，用用就好。你要说格局，宁宁是现在咱们所有人里格局最高的，是吗？他说他不想来。啊？他不想因为小马的关系来。这什么格局高啊？这太年轻。那你说演员玩的那就是条件、实力加资源，缺一不可呀。那想啥呢？这每年多少人往咱们这个行业里涌？不出半年，就他在你那个综艺上的热度，那肯定就消耗没了。到时候能有他啥事儿了？不来也得来。你放心，我只要把这两个女主角合同我一盖章，我肯定给你找一个满意的男主角。嗯，也高兴点。今天晚上不要安排其他业务，七点地址发你。今天这件衣服很衬你没有别的客人啊！啊，这家店的老板是我多年的老朋友，我们俩也是老饕客了。之前他的店开在宁城，我们经常一起喝酒吃鱼生。后来他跟随夫人来到静海，店就开在了这里。最近他出去旅行了，就把店关了，专门留给我。那是老板生活挺好的，还挺自由的。不一样的境遇，不一样的基因，走出不一样的路。像我们这种选择了在职场上厮杀的人，就注定只能过狼一样的日子，而不能像鱼一样。哎，这这，我自己来，我自己来。你还没洗手呢。欢迎光临，请问需要点什么？我想要这个，我想要这个。
凯迪想吃这个大蛋糕啊？嗯。那你得先亲我一下。好了，阿姨给你买，好不好？嗯，包起来吧，这个蛋糕。不用吧，而且这个也太大了，让他吃太多甜食也不好。孩子想吃呀。我想要这个，这个上面有小王子。小林听话，这个有点太大了。等你过生日的时候，爸爸才给你买这个。今天先买个小的，好不好？好吧，爸爸，嗯、那我们说好喽，我过生日的时候一定要见到小王子哦。没问题。小迪要过生日啊，什么时候啊？这个月的二十七号。啊、哦，哇，月底就要过六周岁的生日啦。阿姨，给你办个生日宴，把你幼儿园的小朋友都请过来，陪你一起过，好不好？嗯，好。阿姐，那会不会太麻烦了呀？不麻烦，交给我好了。小迪呢，马上就要上小学了，这是他最后的在幼儿园的一个生日，对不对？我们给他好好过一下，行吗？嗯，好，都听你的。快吃吧，放久了味道会变。不等客人了吗？什么客人？您今天约的人呀。我约的人已经到了。啊、哦，就我们两人吃啊？有什么问题吗？没有，没有，没有。不尝尝吗？不错，只是不错。嗯，那我再想想啊。垂涎欲滴，这样你满意吗？你知道三文鱼是怎么回油的吗？我在加拿大的时候。那年刚好是三文鱼回游的季节，他们每四年回游一次，去经历他们的余生。当他们还是小鱼的时候，就要经历被天上的鹰、水中的鱼吃掉的心情。接着，他们要在太平洋里环游一整圈，经历海洋中更加险恶的捕捉，甚至是人类的打捞。真正壮观的是，他们到了河口时，不得不逆流而上。不能停下来吃任何东西，二十四小时往上游，直到游到目的地。我特别欣赏这种使命感，这种生命状态。嗯，包不总真是学识渊博啊，确实是。我的意思是，我很欣赏你。因为什么？不应该吗？你的部门在你的带领下，完成了几个亿的 KPI， 这是我完全没有想到的。这也是我们整个团队部门合作的结果呀。不过，最近我也听有些人说了点你的微词。微词？我听说你最近一直在准备备孕。对啊，我确实一直在准备。虽然说现在已婚未育女性会遭遇到很多区别对待，在职场中生育也可能会成为限制女性的隐形天花板。我见过太多女员工了，就是因为怀孕丧失了晋升资格，就算回到了工作岗位，也可能会面临雪藏或者冷落。但是。这是职业女性的权利，最基本的权利而已。我在备孕期间遇到过很多困难，但我今年所有的 KPI 都是在我备孕的情况下完成的
。所以包括总，我觉得这就像你刚刚说的那个三文鱼回游的故事是一样的。在职场中，女性需要面对巨大的困难，她们需要逆流而上才能够到达她们的目的地。这是一种独有的生命状态，她们不一定完成不好。所以我也希望您能相信我。很有魅力的啊！我是说，我很支持你们职场女性生育，我也非常欣赏、看好你。你和安心之间，我更希望未来你能接替徐文总的位置。其实关于今日，徐总找我跟安心都已经聊过了，我们都听总部的。选择听总部的，我并不觉得是什么明智之举。你不努力，别人会努力；你不发力，就是等于别人在发力。那您刚刚说的那个对我有微词的人是谁啊？你这么聪明，会不知道吗？一个环境里，能称得上竞争对手的人，可并不多。安心。今天专门为你做的这是怎么茬儿啊？安心这是名不正言不顺，急着给人当妈去啊？还当的特上心呢。我姐还给刘杰打电话了，问怎么办生日会，估计这会儿啊，给人筹划生日会去了。生日会，他爹我过生日没见他这么上过心。哎，爸，我跟您说啊，您甭管也甭问啊，他奉献他快乐，您别扫了人家的兴啊。我不问，到时候去一帮人。人有人问他：“你是这孩子什么人呢？”至少是个女主人呗。谁给他女主人的身份呢？这当家做主得合法合规，还合法呢？来不及了，人家已然是先斩后奏。你至少见家长的流程得走起来吧？我得让他带着陆泽宁来见我跟你妈。哎呦，您都跟他见多少面了，这事儿还较真啊？那能一样吗？之前是我见他，那是他见我吗？你姐呀，净干这腰杆子挺不直的事儿。见，必须见。你这造型很达标啊！那是，虽然计划表已经撕了，但是计划早已印在我心中，得坚持打卡呀。不像你，你制定了计划，最后约是我一个人。谁说的？我。你说，这都二十一世纪了，中药怎么还不甜呢？哪有糊口呀？要中药都是甜的，不都抢着喝了吗？那不就乱套了？这就是伟大的造物者为了屏蔽我们这些愚蠢的凡人，做出这样不可控的行为。兵家起去。
，咱们再来点。那我可干了啊！真棒，老公。嗯。我怎么觉得这药效起来了呢？没这么夸张吧？我觉得有点燥热，那我也燥热。你觉得有没有一种可能是这个洗脚水太烫了？我不这么感觉，我感觉你今天特别性感。我泡个脚就性感了？能不能好好的？我好好的呢。我俩多久没见过了？是不是该来一下子了？别老婆，我已经准备好了。你穿鞋啊！先生，女士，上午好。呃，今天是来看车吗？是。请问有预约吗？没有，还得预约啊,啊。没关系，我叫马潇，那就由我带二位看一下。谢谢。之前有了解过吗？了解一点，但是不多。如果您对空间有要求的话，我更推荐您这边这款。这个会不会贵不少啊？肯定不花钱，咱怕啥的？有时候看着跟体验是不一样的，我们可以上来感受一下。体验肯定不一样。老公，还真别说，是不一样哈。这空间大不少。其实选车跟选伴侣是一样的，都要朝夕相伴。你看，咱也不能天天换车是吧？一定要选一款自己最喜欢的车。这款车多少钱？四十万。四十万。下车，四十多万。谢谢啊。其实家里人多的话，这款车空间更大，也会更舒适。如果您诚心想要，我们可以旁边具体再算一下。算一下。这边请。算一下。嗯，四十多万。留着好好的，您留着好好的。那您有什么意向，直接给我打电话就行。好，谢谢谢谢。二位慢走。好好哎呀，曾经沧海难为水，感觉看完这辆之前便宜的，咱还看不上了呢。所以啊，才要认真挑选嘛。媳妇，你是不是也感觉这辆车还不错？不错是不错，也贵呀、啊。哎哎，媳妇儿，哎，我合计吧，就咱俩现在这个发展势头，那走上人生巅峰指日可待的，所以是不是可以搏一搏？嗯。嗯，我觉得你说的有道理。嗯，走，咱们现在就回家搏一搏。我说真的，你老公，我觉得吧，咱都留多少钱，咱就干多大事儿，加加班呗。
，看这张脸呀，怎么看都不像原版小王子脸哦。嗯，怎么说呢？也不是完全不像。再来一遍。你做这张脸都做了十遍了，赵一贤。需要完美。叔叔。接吧。进门当妈了，爸，我就是不想跟你多说这些事情。一说起这事来，你就阴阳怪气的。我在忙啊，挂了啊。忙什么忙？忙就不让我说话了。我们这当家长的关心你，你不能老有这么大敌意啊。事情已经到了这一步了，流程总得往下走吧？你什么时候带着陆泽宁来见家长啊？你不都见了好多回了吗？光见我行吗？那不得见见你妈呀！你什么时候开始听我妈妈的意见了？就这么定了，今天晚上我们等你啊！哎，爸。见不见？见，必须的见。两侧都有卵泡啊，左边六个，右边七个。你这个各项指标都挺正常的，恢复挺好的，不用太大心理负担啊。那我什么时候可以开始备孕啊？就是正式要孩子，这个月就可以了。赶紧回家抓紧吧，别提了。我觉得我跟陈良都已经适应室友生活了。室友，这好兄弟。身上不兄弟你懂不懂？就在一个屋里面生活，互相扶持、互相照顾，就是互相不碰、互相的那种、那种、那种室友。那不行啊！估计你们俩在一起太久了吧？得想个办法，给整点新鲜感呢、啊。怎么整？整容？哎，对啊。你可以试试这个，玩的够瘾了，好不好？那你以为能仨孩子怎么来的？一个人性一点的利剑，我帮你下单，这家就在静海，下午就能送到。嫂子可以啊，哎，这哥好辛苦呀。你看他妈烧的这鱼，哎呦，哎，刘姐，你歇着去吧，这都弄差不多了。好的，妈，那我歇会儿啊，慢着点啊。哎。姜还是老的辣呀。哎。行，慢点啊。哎呦。都准备好了。好了。六点多了啊，人还没到呢。路上堵车吧？堵车？我看就是他不上心，第一次来女方娘家，那应该提早准备啊。你看我妈，一大早就开始做饭，准备那么一大桌子，哪有让我们全家等他一个的道理啊？哟，来了！哎呀，哎呀，来了来了！来啦！哎呀，回来了！哎，哎，哎
，想姑姑了没有啊？想。叫陆叔叔，陆叔叔，你好，这是陆叔叔给我们家家买的礼物，<笑>快谢谢叔叔啊！谢谢陆叔叔，不用谢，来来来，慢点，哎，来了啊，来，哎，叔叔，慢点啊，叔叔阿姨，我听安心说，您二位爱喝茶，这是上好的盐茶跟燕窝，您二位尝尝，收下吧。你看这客气什么，能来就挺好的。你看这这是花不少钱吧？哎，应该的，应该的，阿姨。谢谢谢谢。一妹，哎，这个是给你的。谢谢啊，谢谢。哦，还有这是安阳的。您太客气了，快先坐，先坐啊，先坐。安阳，干啥呢？坐。姐夫给你买的，怎么就叫姐夫了？真是逗！看看，我不要，送你一块表。佳佳，走，吃饭了啊！快点，快点，来，差不多。姐夫，不是我说你啊，这礼物也太贵重了，我不好收啊。没事儿，叫哥就行了呀，叫什么姐夫乱叫的。那你说你就收着，谢谢姐夫哥。走走走，好。哎，叔叔。爸，你少倒点啊。酒品就是人品。是春雾里的歌声，雀鸟飞过落日清波，孤单是烧倦了的雨。上飘着短命的炮。